வணக்கம் பிஸ்மின்ஸிலிருந்து பிரவீன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபை ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் தமிழ் கல்ச்சர் அதாவது தமிழக கலாச்சாரத்துக்கு ஒரு ஒரு காரணம் இருக்குது ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு காரணம் இருக்குது அது மாதிரி அஞ்சு விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண் பண்ணாதவங்களாம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நம்பர் ஒன் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலி முன்னாடி வந்து நம்ம தமிழக கல்ச்சரில் தாலி கட்டுறது அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஏன்னா பெண்களுக்கு தாலின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த தாலி ஏன் கட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாலி வந்து மனசோட இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் உடம்புல வந்து மொத்தம் ஏழு சக்கராஸ் இருக்குது செவன் சக்கராஸ் ஸோ இங்கே இருக்க சக்கரா பேர் பார்த்தீங்கன்னா அனாகதம் சக்கரம் ஸோ அந்த அனாகதம் அப்படின்ற இடத்துல மனசோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த இடத்துல என்ன ஒரு உலோகம் உறுத்திக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதை கட்டுன கணவனோட ஞாபகம் பெண்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தினால மட்டும்தான் தாலி கட்டினாங்க அப்போ தான் தாலி கட்டின கணவனோட சிந்தனை எப்போதுமே அந்த பெண்ணுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பெண்ணியம் அதாவது ஃபெமினிசம் பேசுகிற சில பெண்கள் தாலியே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கும் போதோ தூங்கும் போதோ தாலியை கட்டி மாட்டி வச்சிட்றாங்க ஸோ இந்த ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு பின்னாடி அந்த ஒரு உண்மையான ஒரு ரீசன் இருக்குது நம்பர் டூ அதாவது ரெண்டாவது ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு இழப்போ இல்லை யாருனா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லாம் அவங்களோட மார்பகம் அதாவது நெஞ்சு பகுதியில் வேகமாக அடிச்சுக்கிட்டு தான் அழுவாங்க நீங்கள் நிறைய ஊர் சைடில் உள்ள இடத்துலலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் வயதான பெண்மணிகள் நெஞ்சில் அடிச்சு தான் அழுவாங்க அது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உண்மையான ரீசன் இருக்குது அப்போ வந்து பெண்களுக்கு வந்து டக்குனு எமோஷ்னல் ஆனாங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வரக்கூடாது அந்த டைமில் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு பம்ப் பண்ணி பம்ப் பண்ணி அடித்து அழுவாங்க ஸோ இப்போ நிறையா டெத் அந்த மாதிரி நடக்கும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் பெண்கள் வந்து கர்ச்சிஃப் வச்சு சும்மா வாயில் வச்சு அழுதுட்டு இருப்பாங்க இல்லைனா சாரி வச்சு அழுகை நிறுத்துவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது உண்மையிலுமே தவறு அழுகை வந்தால் அழுதரணும் நிறுத்தக்கூடாது அதை அந்த காலத்திலே நம்ம தமிழர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாறில் அடிச்சுக்கிட்டு அழுவது அப்படின்றதுக்கு பின்னாடி அந்த உண்மையான சயின்டிஃபிக்கல் விஷயம் இருந்திருக்கு நம்பர் த்ரீ அதாவது மூணாவது ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசுவம் இந்த வார்த்தை வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ தெரியுமான்னு தெரியல கொசுவம் வச்சு சீலை கட்டுறது அந்த காலத்தில் வந்து பெண்மணிகள் வந்து இடுப்பு வயிற்று பகுதியில் வந்து நிறைய மடிப்பு வச்சு சீலை கட்டுவாங்க அது பேர் தான் கொசுவம் வச்சு சீலை கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படி கட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து அடுப்பங்கரையில் நின்று சமையல் வேலை செய்யும் பொழுது அந்த நெருப்போட அனல் வந்து கர்ப்பப்பைய பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால அந்த கொசுவம் வச்சு கட்டினாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நிறையா பேர் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ தான் நாங்கள் வந்து அடுப்பு யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு பா சொல்லலாம் அப்போது பெண்கள் அடுப்பங்கரையில் மட்டும் இருந்தாங்க அதனால் அவங்க அங்கே இருக்கும்போது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து லேப்டாப்ஸ் மடியில் வச்சு படம் பார்க்குறோம் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதிலேருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சு அனல் ஹீட்டு ப்ளஸ் கேஸ் அடுப்பு எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அதை தாக்கும் ஸோ அதுக்குண்டான ப்ரொடெக்ஷன் தான் அந்த காலத்திலே நம்ம தமிழர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு பின்னாடியான ரீசன் அதுதான் நம்பர் ஃபோர் அதாவது நாலாவது ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் ஏன்னா மாட்டு சாணம் சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா மாட்டு சாணம் வந்து அந்த காலத்தில் வீடோவில் ஃப்ளோரில் வந்து மொழிகிருப்பாங்க அதாவது கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாட்டு சாணத்தை வந்து தண்ணியில் நினச்சி மொழிகிருந்த என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ப்ளஸ் எந்த பூச்சி எதுவுமே வந்து அந்த காலத்தில் வீட்டு உள்ளே வராது அதனால தான் சாணி தெளித்து ஒரு கோலம் போகிறதா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சாணியை வந்து முன்னிறுத்துவாங்க ஸோ நம்ம வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் நாங்கள் வந்து டைல்ஸ் வீடு வச்சுருக்கோம் மார்பிள் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் எப்படி அதில் சாணி வந்து கோட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உண்மையிலுமே ரொம்ப அந்த மாதிரி கேள்வி இருந்தால் அது சரியான கேள்வி தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களை நான் கோட் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு சான்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்லைன்னா பத்து நாளுக்கு ஒரு முறை வீட்டு வாசல்களில் சாணியை கரைச்சி சும்மா தெளித்து விடலாம் ஸோ எந்த பாக்டீரியாவும் எந்த கிருமியும் வீட்டுக்குள்ளே வராமல் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நாலாவது விஷயம் இந்த சாணி தெளித்து கோலம் போகிறதா இருக்கட்டும் சாணி மொழுகிறதுக்கு பின்னாடி இந்த ஒரு ரீசன் தான் இருக்குது நம்பர் ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்த் ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் சொல்கிறது வணக்கம் எல்லாருமே தானே சொல்லுவோம் அப்படின்றீங்க உண்மை வணக்கம் எல்லாருமே சொல்லுவோம் ஆனால் வணக்கம் ஏன்
ஸோ எல்லாருமே வணக்கம் வைங்க ஸோ அஞ்சு தமிழக கல் கலாச்சாரத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற அஞ்சு ரீசன் இதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பிரவீன் நன்றி